ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஷோபா ஃப்ரம் கிருஷோபா அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி வந்து டே நைன்டீன் உண்டான சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் பட் ஏ அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வுட் பி அலோன் டு டேக் டேக் டு டூ த சேம் ஒர்க் ஸோ ஒரு வேலையை வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து எட்டு நாள் ஆகுது ஏ மட்டும் வந்து பன்னெண்டு நாள் முடிக்கிறாங்க பி மட்டும் எவ்வளோ நாளில் அந்த வேலையை முடிப்பாங்க அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபார்முலா நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து முடிச்சு முடித்தா வந்து அதை வந்து ஒய்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ இப்போ ஏ அலோன் இல்லைன்னா பி அலோன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு நான் இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபார்முலா படி தான் நான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஏவை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் பியை வந்து அதாவது ஏவும் பியும் சேர்ந்து பண்ண ஒர்க் வந்து எயிட் டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ மட்டும் டுவெல் டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஆகும் ஏ அண்ட் பியை வந்து நான் எயிட் ஆகும் அதாவது ஒய் ஆகும் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அலோன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் என்னது டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டு டிவைடட் பை டுவெல் மைனஸ் எயிட்டு நான் இங்கே மாற்றி எழுதிட்டேன் இது அடித்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும்னு அடிக்கல ஸோ டுவெல் மைனஸ் எயிட்டு எயிட் டுவெல் இன்ட்டு எயிட் என்னது நைன்ட்டி சிக்ஸு டுவெல் மைனஸ் எயிட் வந்து ஃபோரு ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வர டேஸ் என்னன்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸு அப்போ பி அலோன் மட்டும் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னா இருபத்தி நாலு நாளில் முடிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ செகண்ட் சம் போகலாம் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ஹெமஸ்பியர் இஸ் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் மீட்டர் தென் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு திண்ம அரைக்கோலத்தின் மொத்த புறப்பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய வலைப்பரப்பு எவ்வளோ அதாவது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ஹெமஸ்பியர் வந்து எவ்வளோன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து த்ரீ சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் பையின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ பையர் ஸ்கொயர் ஓகேவா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ஹெமஸ்பியரோட ஃபார்முலா என்னென்னா த்ரீ பையர் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை இயர் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பையர் ஸ்கொயரை மட்டும் நான் இங்கே வச்சுட்டு த்ரீ இயர் நான் இங்கே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் த்ரீ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா நமக்கு வ ஃபார்ம் என்ன ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வர வேல்யூ வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த பையை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓகேவா எதனால் இந்த நான் வந்து ஆரோட வேல்யூ அதெல்லாம் ஏன் கண்டுபிடிக்கலனா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா டூ பையர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த பையர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த பையர் ஸ்கொயரோட வேல்யூக்கு நம்ம இதை அப்படியே சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் வந்து நான் லென்த்தியாக ஆறு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆறு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப போடாமல் நான் இப்படி போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியோட ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ இந்த பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை இன்ட்டு அப்போ டூ இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம் போகலாம் a train running at 80 km per hour reaching a place at place in 6 hours in what speed should it run in uh, run in order to reach the same place in 4 hours adavadhu or train vande 6 man 80 km speed la or place a vande 6 man nerathula poi adaiyudhu appo endha speed la pona 4 man nerathula andha place a vande adaiya mudiyum appdinu kekkranga அதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா மணிக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் ஒரு புகை வண்டி ஒரு இடத்தை ஆறு மணி நேரத்தில் சென்று அடைகிறது குறிப்பிட்ட அந்த இட அந்த இடத்தை நான்கு மணி நேரத்தில் கடப்பதற்கு புகை வண்டி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வேகம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது நமக்கு கொடுத்துருக்க டைமையும் ஸ்பீடையும் வச்சு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு
எவ்வளவு ஸ்பீட் வேணும் கேக்குறாங்க நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டைம் என்னன்னு தெரியும் ஸ்பீட் ஃபார்ம்ல என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ஃபோர் எயிட்டி டைம் என்னது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் அடிச்சு போட்டோம்னா நமக்கு வர வேல்யூ என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேங்களா இதுதான் தேர்ட் சம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டீன் அதாவது இப்போ இந்த தேர்ட்டீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு டிஜிட்டோட சம் அப்போ இந்த தேர்ட்டீன் பாருங்க இது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது ஒரு டிஜிட்டு இது ஒரு டிஜிட்டு இந்த ரெண்டு டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ தான் என்னன்னு வருமா தேர்ட்டீன் வருமா ஓகேவா ஸோ வென் த டிஜிட்ஸ் ஆர் வென் த டிஜிட்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சு அதாவது இந்த 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 நம்பர் இருக்குல்ல இந்த பதிமூணுன்னு இருக்க ஒரு நம்பர் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆ ஆச்சுன்னா அந்த வர அந்த வே அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த அதிகரி அதிகரிக்கக்கூடிய அந்த எண் என்ன அப்படின்ட்டு சொல்கிற கேட்குறாங்க ஓகேவா தமிழில் பாருங்கள் ஓர் ஈரிலக்கு எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து பதிமூணு ஓகேவா டூ டிஜிட்ஸ் ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பரோட சம் வந்து என்னது தேர்ட்டீன் அந்த எண்ணின் இலக்கங்களை அவற்றுக்குள் இடம் மாற்றினால் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா அந்த எண்ணின் மதிப்பு நாற்பத்தஞ்சாக அதிகரிக்கிறது அப்ப அந்த எண் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க சரியா சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ல இருந்தே ஆன்சர் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் அதாவது மா இடம் மாற்றினால் மா மாற்றும்போது அதுக்கு வேல்யூ என்ன செவன்ட்டி சிக்ஸ் அது மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனில் இருக்கிறதுக்கும் நான் இன்டர் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நான் வச்சுக்கிட்டேன் வச்சுட்டு இதில் இருந்து இதில் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு செவன்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா கூடுதலாக இருக்குன்னா நைன் ஓகேவா ஆனால் வந்து ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கப்புறமா அந்த வேல்யூ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குனோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதோட நம்பர் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்போ இந்த நைன் அப்போ இந்த ஆன்சர் வராது சிக்ஸ்டி செவன் வராது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி நைனை வந்து நைன்டி ஃபோர்னு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது எவ்வளோ இன்க்ரீ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருது சரி இது அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கோட இன்க்ரீஸ் ரேட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் இதோட இன்க்ரீஸ் ரேட் என்னன்னு பார்த்தா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இதோட வேல்யூ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி நைன் தான் ஆன்சர் அந்த எண் என்னது ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேங்களா சரி லாஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் A circle and a sphere are of same radius. அதாவது ஒரு சர்க்கிளோ ஒரு சர்க்கிளோ ஸ்பியரும் வந்து சேம் இதில் இருக்கு ஆரத்தில் இருக்கு வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் டு த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் ஓகேவா அதாவது ஒரு வட்டமும் கோலமும் சம ஆரம் ஆரம் உள்ளவை சம சேம் ரேடியஸ் இருக்கு வட்டத்தின் பரப்புக்கும் கோலத்தின் புறப்பரப்புக்கும் உள்ள விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பியர் ரேடியஸ் இதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம சும்மா வந்து ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோன்னு கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் டு த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்போ சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த சைடில் இருக்க பை ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு வரும் இது ரேஷியோவில் எழுதணும்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ இன்றைக்கி உண்டான ஃபைவ் சம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டேன் இதோட இதனுடைய பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே உண்டா உண்டான டெஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிருஷ்ணன் சார் வந்து இன்ற
அதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கீ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க என்ன என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபோர் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபோர் டெஸ்ட்டில் வந்து எந் எந்தெந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்குது எனக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் போட்டிங்கன்னா ஏன்னா என்னால் மொத்தமாகவும் எடுத்து அனுப்ப முடியாது ஓகேங்களா ஸோ எதெல்லாம் வந்து டவுட் சம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த சாட்டர்டே சண்டே வந்து அந்த டவுட் செஷன்ஸ் எல்லாத்துமே வந்து அந்த டவுட் சம் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணி நான் போடுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது 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 இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் ஓகே அப்போ நாளைக்கு வந்து டே டுவெண்ட்டியோட சம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது உங்கள் ஷோபா ஃப்ரம் கிருஷோபா அகாடமி